Hi friends, hello everyone. Namaskaram. Hello everyone. This channel is Cooking at Me Flower. Like a sogadam. In this channel, we are going to make a sweet curry. 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 Ainu mungkin anda ngelor video orang mungkin kian, anda channel ada mai kanan subscribe je ainu, ada ni terkak na bell like yang klik kian mara kerja, anda alamat mungkin anda video ni notification ni kau dengan klik dia le, abang nama ki kol kote ni dakan dorang. Kol kote ke filling on dakan, awal-awal ingredients ni ada, tengah pira, anda ni kapu tengah pira ni ni terikat ni ada, ini beri ni shark kara, shark kara tu beri cheese ni ni terikat ni ada, beri kapu shark kara ni terikat ni ada. Cikir itu mana aku petan itu urik cikir kan betul. Tapi syarikat itu yang lain tu itu urik ada. Kita mana kita fillingan dakam. Sebenarnya ini buat urik cikir itu tanah fillingan dakam nada. Urik cikir urik cikir itu syarikat itu jual pasar ria urik kaki endau. Kita mana orang yang urik cikir itu betul kita dakam ke kalaya betul. Ini buat ni ada. Naya, ela kapuri ana. Itu naalan je ela kapuri cerita dah ni dah. Kalau engal kisah mana engil buat engil cukup beri kita cerita tu. Jangan urik cikir ela kapuri matra cerita tu lah. Ini tu korang kata kan, semua yang ada pergi ana, otton tadi ialah ta idea pertanda pergi ana yang ada teri kena dah. Yang ni udah beli teri kena dah. Nampol kadai ni nampol angon na idea pertanda packet tu pergi ana. Tapi pertanyaan ni nampol warak kan dah, semua ni illa. Apa nampol beli teri tanda pergi teri kena pergi ana ni le. Nampol itu warak teri korang kata orang dah kena sedi kena. Ini beri ada korang cek uppu pergi. Naya, naya kita pergi ramai teri nampol. Pelik cene, nalar ni aku mana gelu pilih kya. Adi nama kita syarikat orang na urik kiri dekana. Adanya cerun dia ceri kena syarikat itu bolu itu patut teliti todka. Adi ni kita mukar airak kapu belang udah urik dekana. Kurdal belang udah urik dekana orang airak kapu belang cerdal madi. Ini syarikat stau beli baca, nan nai tu urik kiri dekana. Ipol syarik keris tau beli baca tu, nan naik tu telat cewa na tenda, ini nama kita tu spoon kondo nan naik tu laki kuda kena. Aini sesiun tau beri medium flame beli baca, syarik keris nan naik tu kat tei lade beri kiri kena. Ipol syarik keris nan level beli beri gila na tenda, ini nama kita tau beri kiri ya. Ni beri kiri baca syarik keris nan kita na airi cerdik. Ini kalau kita kalau mau awal dia kan, ini nama kita panel, badan juga kan makka. Itu lek, awis itu nala uppu bodium, 2 teaspoon, and nayo nayo cair tu urukan. Yang ini udah balik cerita ni, ini udah dibuat ceri kena dah. Cair tu, nana itu mix sedu urukan. Ini badan, nalla tu boleh telap pikan. Yang ini udah, satu cup bodium, satu ratus cup badan nak nak kena ni ada ceri kena dah. Nampak badan tu ni kan kat terkara kita itu paraya macam ni lah. Celah pergi ke badan kuar dalam yang di bawah. Celah pergi ke badan kau rancu madia. Nampak orang tu biar kan na pergi ke pasar dan search badan jadi kan sah di kena. Pergi ke orang cewek macam tengok kuar dalam katil anu tu orang ni lekor tu cewek orang jadi tu biar kan orang cerdik lah. Aduh boleh tak ni badan kuar dalam ayam pergi ni ni lekor orang cewek pergi orang cerdik tu orang cerdik tu almadi. Ippol badan nampak naik tu beriti telah cuma ni terda. Jadi nampak staff of jadi ni selesam. Ipo dia ada lekik itu, orang na itu mix sedu, katta illa ada laki kudu kena. Ipo podi allam katta illa ada orang na itu, alah kiri itu terenda, ini nama kita tu moodi, satu patah minit macam itu bakana. Orang kita kula filling ready akan, itu nama kita non sequence jodoh akan. Ayo ikut orang sini ayo urut cuci kanam. Ikat tengeng guru itu, nanai itu nampai itu kuar kanam. Tengeng ini ada pasca mana aku tu makan, nampai itu dua dua mana minyak nampai itu boleh, nampai itu kuar kanam. Ini di lekik nampuk urik urik ceri kita syak kerana ni urik orang esok urik ceri, biar dia nanai itu nampai itu kuar kanam. Syak kerana ni urik nampai itu nampai itu tengeng ni le. Nampaknya itu pergi ceri kita faham mereka nama kita stabil baca cukup kena. Pulsa kerela macam ni, 
തേങ്ങയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കാ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കൊഴുക്കട്ടക്കുള്ള മാവ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മാവ് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം പൊടിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് ചൂടോടെ കുഴക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം പതുക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാം കൊഴുക്കട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് മാവ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കാസ്ട്രോളിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ മാവ് തണുക്കാതെ ഇരിക്കും ഇനി മാവ് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൈ വെച്ചുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന പാത്രം വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ കൈയിലോട്ടും ഒട്ടാനും പാടില്ല കുഴച്ചെടുത്ത മാവ് നമുക്കൊരു ടവൽ കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുത്തു പോവില്ല ഇനി കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊരു നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ഉരുള്ള മാവ് കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇനി ഉരുള്ള കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കി പതുക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു കുഴി പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മൂടി ഒന്ന് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നമ്മുടെ കൊഴുക്കുട്ട് റെഡിയായി ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ കുത്തി നിറച്ച് വെക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ട് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോവും അപ്പം കുറേച്ച് മാത്രം ഫില്ലിംഗ് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഴുക്കൂട്ട നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഒരു സ്റ്റീമറിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം ഇനി സ്റ്റീമറിൻ്റെ പുറത്ത് തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഴുക്കൂട്ട പെറുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി സ്റ്റീമർ മൂടി കുക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റീമറിൽ ആവി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റവ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ കൊഴുക്കൂട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള മോൾഡിൽ വെച്ചാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഈ അച്ചെടുത്തിട്ട് എൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ തൂത്തു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉരുള മാവ് എടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് മൂടിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൈ കടത്തി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പതുക്കി പതുക്കെ അമർത്തി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഉരുള മാവ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് തുറന്ന് കൊഴുക്കോട്ട നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം 
നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയാണ് നല്ല ക്യൂട്ട് കൊഴുക്കട്ട ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കൊഴുക്കുട്ടയും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യം വെച്ച കൊഴുക്കുട്ട പത്ത് മിനിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ കുറച്ച് ചൂട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി അല്ല ഭയങ്കര ചൂട് കൂടി എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവും ഇനി കൊഴുക്കുട്ട നമുക്കൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊഴുക്കുട്ടയാണിത് എത്ര നേരം ഇരുന്നാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇനി മോളിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കൊഴുക്കുട്ടയും കൂടി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം അതിന് സ്റ്റീമറിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മേളിൽ തട്ട് വെക്കുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ തടിയിൽ കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കൂല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഴുക്കുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്റ്റീമർ മൂടി എട്ട് തൊട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കൊഴുക്കോട്ട വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കൊഴുക്കോട്ട പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയുമായ നമ്മുടെ കൊഴുക്കോട്ട റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് ഈ ഓശാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ല റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് കാണാം താങ്